وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آفغان فورسز کے ہتھیار ڈالنے پر پاکستان کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے ماضی کی غلطیوں کو دھورایا تو تمام فریق متاثر ہوں گے کراچی کی بہتری کے لیے وفاق اور سندھ کو مل کر چلنا ہوگا شہروں پر دباؤ ہے تمام سیاسی اختلافات بھلا کر مستقبل کی پلاننگ کرنا ہوگی عمران خان کا کراچی میں سرکلر ریلوے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب روپے کی تنزلی کا سلسلہ جاری امریکی ڈالر مزید مہنگا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کراچی سٹاک مارکیٹ میں بھی بدترین مندی اربوں روپے ڈوب گئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نون لیگ میں تین گروپ بننے کی پیشن گوئی کر دی کہتے ہیں دو سال پہلے کہا تھا نون میں سے میم نکلے گی نون میں سے کچھ اور نکلتا بھی دیکھ رہا ہوں ہندو سامراجی حکومت بھارت کے مستقبل کا سب سے بڑا علمیہ ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات اور رشیات فواد چودھری کا چوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے ہم نئے چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی سخت مخالفت کریں گے کرونا کی چوتھی لہر دم توڑنے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امواد کی تعداد اکتیس رہ گئی اپوزیشن کے مطالبے کے باوجود کرونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا وزیر مملکت فاروق حبیب کا تاجروں سے خطاب سیاحت سے مقامی ثقافت اور معیشت بھی فروغ پاتی ہے سیاحت کو فروغ دے کر پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان بھارت خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے دنیا کو نوٹس لینا ہوگا گورنر پنجاب چودھری سرور کا بیان ڈپٹی کمیشنر ملتان عامر کریم خان کہتے ہیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے مہنگائی روکنے کے لیے کنٹرول ریٹس کا نفاذ کر دیا ملتان پی ایچ اے کی عدم دلچسپی پارکوں کے جھولوں کے ساتھ ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار سٹریج کے ورسٹائل فنکار کیسر پیا کہتے ہیں کرونا لاک ڈاؤن میں تمام کاروبار چلتا رہا مگر پابندی صرف سٹریج پر لگی ہر بار نظرہ تھیٹرز اور فنکاروں پر ہی کیوں گرتا ہے نامور کومیڈین کا کہنا تھا کہ وہ انکری ملتان میں بھی بڑی ٹیم کے ہمراہ شہریوں کو محسوس کریں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شما بولے 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 دل بولے کی 
टॉयस हेल्थ फॉर्मूला के साथ क्षमा कुकिंग ऑयल एंड क्षमा बनस्पति बोले दिल की बोली बिस्मिल्लाम असल मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद हैदर रसा और मैं हूँ सैद आसिफ अब्बास बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं वजीर अजम ने कहा है कि क्या अफगान फोर्सेज के हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है माजी की गलतियों को दोहराया तो तमाम फरीक मुतासर होंगे वजीर अजम इमरान खान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अपनी बका के लिए लड़े बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात से दहशत गर्दी को शिकस्त दी अफगान हुकूमतें अपने शहरीों की नज़रों में मकाम पैदा न कर सकें यही वजह थी कोई भी नाकाम अफगान हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार नहीं था वजीर अजम ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी तर्क करके अफगानिस्तान के मुस्तबिल की जानब देखना चाहिए अफगानिस्तान में अमन के लिए नई हुकूमत के साथ ताउन किया जाए दुरुस्त इकदाम के बाद दहशत गर्दी से पाक अफगानिस्तान का हसूल मुमकिन होगा वजीर अजम इमरान खान ने कहा है कि कराची की बेहतरी के लिए वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा शहरों पर दबाव है तमाम सियासी अख्तलाफा भुला कर मुस्तबिल की प्लानिंग करनी होगी कैंट स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर अजम इमरान खान ने कहा कि माजी में कराची की अहमियत का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगाया गया कराची सत्तर की दहाई में तरक्की करने लगा तो इंतशार फैला दिया गया कराची के मसाइल से पूरा मुल्क मुतासर हुआ है इस शहर का सबसे बड़ा मसला पानी है किसी भी शहर के लिए इसके ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अहम होता है इसलिए हम कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख रहे हैं मुल्क भर में रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मरतबा फिर गैर यकीनी सूरत हाल के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटर बैंक पर रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत बावन पैसे बढ़ गई जिसके बायस अमरीकी करेंसी की कीमत एक सौ उनहत्तर रुपये आठ पैसे से बढ़कर एक सौ उनहत्तर रुपये साठ पैसे हो गई पाँच माह के दौरान डॉलर सत्रह रुपये बत्तीस पैसे महंगा हो गया है उधर ओपन मार्केट में डॉलर सत्तर पैसे महंगा होने के बाद एक सौ इकहत्तर रुपये अस्सी पैसे में फरोख्त होने लगा दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई मंदी के बाद सरमाकारों को एक मरतबा फिर चालीस अरब रुपये से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि दो साल पहले कहा था नून में से मीम निकलेगी नून में से कुछ और निकलता भी देख रहा हूँ नून लीग में दो की बजाय तीन ग्रुप्स बनेंगे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी में मुलविस अफराद को बेनकाब करेंगे मुल्क में साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया एक लाख शिकायत आई हैं जाली वैक्सीनेशन के मामले में नादरा का कोई कसूर नहीं पाक फौज दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हिमा वक्त तैयार है उन्होंने कहा कि नून लीग इंतशार का शिकार हो रही है सियासत में क्यादत की खानदानी रकाबतें साफ नजर आ रही हैं मुखबिया खानदान की तारीख भी सियासी दुश्मनी की इन्हीं वाकियात से भरी पड़ी है वफाकी वजी इतलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि कायद अजम मोहम्मद अली जना ने आठ अशर कबल ये पेशन गोई की कि हिंदू इम्पीरियलिस्ट हकूमत हिंदुस्तान के मुस्तबिल का सबसे बड़ा आलमिया होगा वफाकी वजी इतलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी रबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदू इम्पीरियलिस्ट हकूमत हिंदुस्तान के मुस्तबिल का सबसे बड़ा आलमिया होगा उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कुछ पॉलिसियाँ इस आलमिए का अमली इजहार हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम नए चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की सख्त मुखालफत करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पी 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 नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तोसी की सख्त मुखालफत करेगी कानून में मुतिन मदत में तोसी नहीं हो सकती लिहाजा तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मदत मुलाजमत में तोसी की कोशिश मंजूर नहीं बिलावल भुटो जरदारी ने कहा कि मदत मुलाजमत में तोसी की कोशिश हमारे इस बयानी को दुरुस्त साबित करेगी कि नैब गैर जानबदार इदारे के बजाय इमरान खान हुकूमत का आला कार है मुल्क में गुजशत चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के मजीद इकतीस मरीज जान की बाजी हार गए एन सी ओ सी के जानब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुजशत 24 घंटों में कोरोना के एक हज़ार सात सौ सतावन अफराद वबा का शिकार हुए 
جبکہ اکتیس افراد جان کی بازی ہار گئے ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد بارہ لاکھ چالیس ہزار چار سو پچیس جبکہ مجموعی اموات کی تعداد ستائیس ہزار پانچ سو ستانوے ہو گئی ملک میں گزشتہ روز چڑ اڑتالیس ہزار سات سو بتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ ایک ہزار سات سو پینسٹھ افراد وبا سے صحت یاب ہوئے وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے مطالبے کے باوجود کرونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے مکمل طور پر واضح تھے کاروبار بھی چلتا رہا اور ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری رکھا گیا وزیر مملکت فرق حبیب نے فیصلہ آباد میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا سے دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ملک میں کاروبار کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ایک کروڑ روپے تک قرضے دیے جائیں گے وزیر اعظم کی پالیسی کاروبار روزگار میں اضافہ ہوگا اب روزگار کے لیے قرض کی مد میں کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں اب تک بائیس ارب روپے دیے گئے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے لیے سو ارب روپے رکھے گئے ہیں تعمیراتی شعبہ کے لیے بھرپور کام جاری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیاحت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عالمی یوم سیاحت منانے کا مقصد پنجاب میں سیاحت کا فروغ ہے پنجاب میں نئے سیاحتی مقامات متعارف کرائے جا رہے ہیں سیاحت کے فروغ سے دنیا کے سامنے پاکستان کے اثار قدیمہ کو متعارف کرائیں گے پنجاب کے سیاحتی مقامات غیر ملکی اور ملکی سیاحوں کے لیے یکساں دلچسپی کا باعث ہیں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سیاحت سے نہ صرف مقامی ثقافت بلکہ معیشت بھی فروغ پاتی ہے سیاحت کی فروغ سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتی ہیں پاکستان قدرتی خوبصورتی مذہبی سیاحت اور تاریخی مقامات سے مالا مال ہیں پاکستان دنیا کے قدیم ترین تہذیب و ثقافت کا امین ہے گورنر پنجاب چودھری سرور نے را کی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارتی شہری سے گفتگو کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی بھارتی عزائم کو ناکام بنایا ہے آئندہ بھی ناکام بنائیں گے بائیس کروڑ پاکستانی افواج پاکستان سمیت تمام سیکورٹی فورسز کے ساتھ متحد کھڑی ہے چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وقت آ چکا ہے کہ اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی ادارے بھارتی دہشت گردی پر خاموشی ختم کرے کوئی شک نہیں بھارت آج بھی دہشت گردی اور پاکستان امن کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان میں امن و استحکام بدقسمتی سے کبھی بھی بھارت سے برداشت نہیں ہوا بھارتی مسلمان اور کشمیری بھارتی سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ڈپٹی کمیشنر ملتان عامر کریم خان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ ملتان کی جانب سے مہنگائی روکنے کے لیے کنٹرول ریٹس کا نفاذ کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں چینی اور آٹے سمیت اشیائے خرد و نوش کے نئے ارزا سرکاری ریٹس پر ہر صورت عمل درامت کرایا جائے گا انہوں نے کہا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو ریٹس کی فورن نفاذ کی چیکنگ کا ٹاسک دے دیا گیا ہے ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق یہ بات انہیں ڈپٹی کمشنر آفس میں پرائز کنٹرول کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کمر الزما کیسرانی نے بریفنگ دی ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان نے کہا کہ حکومت پنجاب نے سستی چینی فرام کے لیے اضلاع کو شوگر ملز الاٹ کی ہیں ضلع انتظامیہ ملتان دو شوگر ملز سے براہ راست چینی مارکیٹ میں سپلائی کرائے گی تاکہ قیمتیں کنٹرول کی جا سکیں انہوں نے کہا کہ آٹے کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فلور مل سے مکمل رابطے میں ہیں کسی بھی آٹا پوائنٹ پر قلت نہیں آنے دیں گے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزوں کا کڑا احتساب کریں گے اور اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ہول سیل ڈیلرز کے مشاورت سے نئے سرکاری ریٹس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ملتان میں پی ایچ اے کی عدم دلچسپی کے باعث شاہ شمس پارک قاسم پارک اور جنا پارک کے جھولوں کے ساتھ ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے ہمارے نمائندے طارق اسماعیل کے مطابق جھیل اور فوارے گزشتہ کئی ماہ سے بند پڑے ہیں تاہم رہی صحیح کسر عملے کی ملی بھگت سے ٹمبر مافیا نے بڑی تعداد میں درخت کاٹ کر پوری کر دی ہے جس کے حوالے سے متعلقہ حکام کوئی بھی انکوائری کرنے کو تیار نہیں جس کا شہریوں نے حکومت سے نوٹس لے کر پارکوں کی صورت حال کو بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے چیئرمین پی ایچ اے کا موقف ہے کہ کی عدم دستیابی پارکوں کی تزئین و آرائش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس لیے پارک کو ٹھیک کرنے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے تاہم پہلے سے کاٹے گئے درختوں کی نیلامی کر کے پارکوں کو خوبصورت بنانے کی کابشیں کر رہے ہیں اسٹیج ٹی وی کے ورک اسٹائل فنکار اور کامیڈین کیسر پیا نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو حکومت اور بیوروکریسی کا نظلام فنکاروں پر ہی گرتا ہے ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق مکس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیسر پیا نے کہا کہ ہم نہ تو حکومت کے خلاف ہیں نہ ہی اس کی پالیسیوں کے ہم پہلے ہی ایس او پیز کے تحت کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب انتظامیہ نے ایک بار پھر تھیٹر کھولنے کی اجازت دی ہے اس پر ہم ان کے مشکور ہیں مگر حکومت آئندہ فنکاروں کا بھی خیال کرے کیونکہ اگر ایک تھیٹر پر پانچ سو افراد کی گنجائش ہے تو ہم وہاں ایس او پیز کے تحت صرف سو افراد ہی بٹھا سکتے ہیں 
سلطان میں زوار بلوچ یوسف کامران اعجاز چندہ کی کوششوں سے ایک بار پھر اسٹیج پر کام شروع ہوا ہے ان کی بڑی جد و جہد ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ملتان میں بڑی ٹیم کے ساتھ آ کر کام کریں گے پورے پنجاب میں تھیٹر کھل چکے ہیں تو یہ کووڈ کی وجہ سے بس لیکن ہمارا جو کام ہے پہلے بھی کوئی اتنا اچھا نہیں جا رہا وہ ایس او پیز کے تحت ہے کم لوگ بیٹھتے ہیں تو جب بھی نزلہ کو گرتا ہے گورنمنٹ کا یا بیوروکریسی کا تو وہ اسی پہ تھیٹر پہ گزر گئے تھیٹر بند کر دو باقی سب کام چل رہے ہوتے ہیں تو پلیز میری درخواست ہے مثلا جیسے ملتان کے فنکار ہیں تو یہ ادھر سے رسک لے کے جاتے ہیں پیسے لے کے جاتے ہیں تو اپنے گھر کا ان کا رسک چلتا راشن لے کے جاتے ہیں تو بس گزارش میں یہی کہ محبت کیا کریں مثلا کہ اگر پانچ سو سیٹ ہے تو سو بندہ آتا ہے اور وہ بھی ایس او پیس کے ساتھ بیٹھتا ہے کام تو آگے نہیں بہتر جا رہا لیکن پھر بھی یہ ایفرٹ ہے ملتان کے پروڈیوسر حضرات کی کہ انہوں نے بڑی محنت کی زوار بلوچ صاحب نے ڈوکر صاحب نے اعجاز بھائی نے یا جتنے بھی لوگ ہیں تو بڑی بات ہے بڑی ہی بات ہے اور بہت بہت شکریہ حکومت کا کہ جو انہوں نے ہم پہ شفقت کی ہے اور اسی طرح پیار کرتے رہے ہم آپ کے مخالف نہیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ملتان انشاءاللہ ابھی زوار صاحب سے بات چل رہی ہے تو وہ مان آدھے آدھے مان گئے ہم دونوں ٹیم ریکس پہ ڈراما کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ نگبان کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاہ کے زیر سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابطے کے لیے زیرو تری ٹرپل زیرو ٹرپل سیون ٹو ڈبل زیرو زیرو تری ٹرپل زیرو ٹرپل ٹو فور زیرو ٹو دس نیوز بولٹن اس سپانسرڈ بائی شما بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل ویز واش گلستان پروپرٹی مارکٹنگ ایس ایم فوڈز Volka Foods International, Al-Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.